വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൂസൻസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പോർക്ക് പെരളനാണ് അപ്പം മിക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ പെരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഗ്രേവി ആയിരിക്കില്ല ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇറച്ചി നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകി ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ മുറിച്ചു വെക്കണം ഭയങ്കര ചെറിയ സൈസും വേണ്ട വലുപ്പവും കൂടിയും വേണ്ട ഒരു മീഡിയം സൈസ് മുറിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കിലോ ഇറച്ചിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞളും ഉപ്പും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി വെക്കണം കറി വെക്കാൻ നേരത്ത് ഉപ്പിടാന്ന് വിചാരിക്കില്ല നേരത്തെ തന്നെ തിരുമ്മി വെക്കണം കാരണം കറി വെക്കാൻ നേരത്ത് ഉപ്പിട്ടാൽ ചിലപ്പം ആ ഗ്രേവിയിൽ ഉപ്പ് പിടിക്കും പക്ഷേ ഇറച്ചി കഷ്ണത്തിൽ ഉപ്പ് പിടിക്കില്ല അപ്പം കുറച്ച് മുമ്പേ കറി വെക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞളും തിരുമ്മി വെക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തിരുമ്മി വെക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി അഞ്ചാറ് ചുള വെളുത്തുള്ളി പാകത്തിൽ നമ്മൾ എണ്ണ അനുസരിച്ച് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇത് രണ്ടും ചെറുതായിട്ട് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ഒരു നാല് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് വലിയ സൈസുള്ള പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് രണ്ട് മൂന്ന് കതിർപ്പ് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പും ഇതിൽ ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് കടുക് ഒട്ടിക്കാനാണ് ഇനി അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ കടുക് പിന്നെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് തേങ്ങ നല്ല തേങ്ങ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം സൈസിൽ ഇങ്ങനെ കൊത്തി നുറുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് എടുത്തു വെക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ചീനിച്ചട്ടി വെക്കാം ചീനിച്ചട്ടി വെച്ച് ചീനിച്ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ സ്പൂണിൽ മുളക് പൊടി ഇടുന്നത് മുളക് പൊടി ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പെരളം പോർക്ക് പെരളം വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ചുവന്ന കളറിലിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ആ ഒരു എന്താ ബ്രൗണിഷ് കളറിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടുന്നവരെ ഇപ്പോൾ പാകത്തിന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വലിയ രണ്ട് സ്പൂൺ നേരത്തെ എടുത്ത സ്പൂൺ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം രണ്ട് സ്പൂൺ മതി ധാരാളം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ആ കളറൊക്കെ മാറിക്കണ്ട നേരത്തെ മുളക് പൊടി ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര റെഡ് കളറായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ അതൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതേ ചീനിച്ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു ഇനി അതിലേക്ക് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇഞ്ചി ഇട്ടു ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മസാല മൂപ്പിച്ചത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഇറച്ചിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ വെക്കാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ നന്നായിട്ട് ആ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതും ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ഭയങ്കര ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട ലൈറ്റ് ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുന്നൊരു മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇടാം കറിവേപ്പിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഇത്ര കതിർപ്പൊന്നൊന്നുമില്ല ഒരു മൂന്നാല് കതിർപ്പ് കറിവേപ്പിലിടാം നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതേ ചീനിച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ച തേങ്ങ കഷ്ണം ഇട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി ആ നേരത്തെ ആ എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച് എണ്ണയിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഒന്നും കൂടി ജ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് എന്താ ഇതൊന്നും മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മുളക് പൊടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മൂപ്പിച്ചത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഈ തേങ്ങയും കൂടി നമുക്ക് ഇറച്ചിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് വേവിക്കാൻ വെക്കാൻ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ തേങ്ങ ആയിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കളറ
ഞാനിതിപ്പോൾ അടുപ്പിലാണ് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ വെക്കാം എന്ന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അടുപ്പിലാണ് അടുപ്പിൽ ആ മൺചട്ടിയിൽ ഇറച്ചി വേവുമ്പം ഒരു ഭയങ്കര വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അടുപ്പിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുപ്പിൽ നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം തീ ഒക്കെ കത്തുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര തീ വേണ്ട ഭയങ്കര തീ ആയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഭയങ്കര തീൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇതാ മീഡിയത്തിലൊക്കെ തീ കത്തി തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാത്രം ഇറച്ചിയുള്ള പാത്രം ഇതിലേക്ക് വെക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇറച്ചിക്ക് നന്നായിട്ട് വേവണം പന്നിയിറച്ചി നന്നായിട്ട് വേവണം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഒന്നല്ല ഒരു ഒന്നര ഒന്നേകാൽ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് വേവണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കില്ല ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് വേവണം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ എന്തായാലും ഇത് വേവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്ത് വെച്ചിട്ടങ്ങ് പോവില്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ നോക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി പത്ത് മിനിറ്റായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് പാകത്തിന് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറായി ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചൂടാക്കിയ വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട മാക്സിമം ചൂടായിട്ടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറായെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ വന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി മൂടി വെക്കാം അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളിങ്ങനെ വന്നിട്ട് നോക്കണം കാരണം ചിലപ്പം തീ പെട്ടെന്ന് കൂടി കത്തിയാൽ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കണം മാക്സിമം മൺചട്ടി തന്നെ ഇറച്ചി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പന്നിയിറച്ചി ആണെങ്കിലും പോത്തിറച്ചി ആണെങ്കിലും എന്താണ് കോഴിയിറച്ചി വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം പക്ഷെ പന്നിയും പോത്തും നമ്മൾ മൺചട്ടിയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം കുക്കറിലും വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്തു കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇറച്ചി നല്ല പാകത്തിന് നല്ല വെള്ളം ഒട്ടും ഡ്രൈ ആവാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണം വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ആ തേങ്ങാക്കോത്തൊക്കെ കറക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുത്ത് കടുക് ഒട്ടിക്കാം കടുക് ഒട്ടിക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചീനിച്ചട്ടി തേങ്ങ ഇതാക്കിയ ചീനിച്ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കടുക് ഒട്ടിക്കാൻ ഇടാം അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഇടാം കടുക് ഇട്ട് നന്നായി പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ആ പൊട്ടി വന്നു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളക് എടുത്ത് നടുവെ ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ട് എടുത്തേ അത്യാവശ്യം നീട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നടുവെ ഇങ്ങനെ പിളർന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളി നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കറിവേപ്പില ഇടാം അപ്പോൾ കറിവേപ്പില നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറച്ചി വേവിക്കാൻ വെച്ചപ്പോഴും ഇട്ടു കടുക് ഒട്ടിക്കാൻ നേരത്തും വെച്ചു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഭയങ്കര ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവേണ്ട ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയി ഇനി നമുക്കിത് ഇറച്ചിയിലേക്ക് ഇടാം ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഒട്ടിച്ച കറിവേപ്പിലയും ചെറിയുള്ളിയും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇടാം ആ അപ്പം നമുക്കിനെ ആ എണ്ണയോട് കൂടി ആ വെളിച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതലുള്ളതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ എണ്ണ അടക്കം നമുക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇതിന് മുകളിലോട്ട് അങ്ങ് ഇടാം അപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പർ പെരളൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെരളെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഗ്രേവി ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കില്ല ഇത് രണ്ടും ഇടയ്ക്ക് ഒരു എന്താ മീഡിയം ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഭയങ്കര ഗ്രേവി ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച മല്ലിച്ചപ്പിടാം അപ്പം നല്ല സൂപ്പർ